Oke, okay, saya peringatkan setelah menonton video ini kalian harus berhati-hati karena akan menjadi cerdas dan kreatif. Setelah berkeliling kemana-mana dan akhirnya ini dia yang saya cari. Oke, okay, mantap ya teman-teman. Ini adalah lampu LED bekas. Sepertinya lampu ini sudah lama dibuang dan sering terkena air hujan Bisa terlihat dari besinya yang sudah berkarat Dan penampakannya seperti ini ya teman-teman Oke langsung saja kita eksekusi Oke ini adalah bahan utama yang dibutuhkan dalam video kali ini ya teman-teman Bisa terlihat dari masa garansinya adalah tahun 2019 bulan Februari ini artinya sudah sangat lama Dan langsung saja kita buka menggunakan obeng seperti ini Dan setelah dibuka hasilnya di dalamnya seperti ini ya teman-teman Terdapat banyak sekali lampu LED Dan yang akan kita manfaatkan dalam video kali ini adalah lampu LED kecil-kecil yang ada di dalam bohlam ini Sebelum saya memotong lampu LED yang ada pada bohlam ini, saya akan membuktikan bahwa lampu ini sudah benar-benar tidak dapat digunakan dan tidak menyala. Di sini semuanya tidak ada yang rekayasa ya teman-teman. Saya persiapkan colokan lampu dan juga USB kipas seperti ini. USB kipas ini hanya berfungsi untuk sebagai pembuktian bahwa stop kontak ini arus listriknya tidak pernah dimatikan dan ini nyala terus. Oke seperti ini ya teman-teman Ini adalah USB yang menyala Artinya stop kontak ini ada arus listriknya terus Dan saya akan membuktikan ini dengan colokan lampu seperti ini Setelah saya colokan berarti ini ada tegangan listriknya ya teman-teman Saya akan langsung membuktikan pada bohlam lampu yang kita dapat di tempat sampah tadi Oke langsung saja kita colokan ke fitting lampu dan setelah kita putar-putar hingga mentok seperti ini, hasilnya lampu ini benar-benar sudah tidak menyala. Ini ya teman-teman, sudah mentok dan lampunya tidak menyala. Padahal stop kontak ini ada arus listriknya, terbukti dari kipas yang masih menyala seperti ini. Untuk pembuktian yang kedua, di sini saya akan menyiapkan lampu yang benar-benar menyala dan masih berfungsi normal. Oke lampunya seperti ini ya teman-teman Kita akan coba tes di fitting lampu ini Dan ini nyala Oke seperti ini ya teman-teman Di sini semuanya tidak ada yang rekayasa Ini artinya lampu yang kita temukan tadi Sudah benar-benar mati dan tidak dapat digunakan Langkah selanjutnya kita persiapkan kabel USB seperti ini Ini biasa disebut juga dengan kabel data ya teman-teman Untuk mengecas HP untuk bagian yang kita ambil pada video kali ini saya mempergunakan bagian ujung yang kita tancap ke media adaptor Seperti ini ya teman-teman karena ini kabelnya terlalu pendek saya sambung menggunakan kabel yang sedikit agak panjang seperti ini Oke dan setelah kita sambung hasilnya seperti ini dan kemudian tinggal kita isolasi agar hasilnya lebih rapi Untuk kabel USB yang sudah kita rangkai ini juga berfungsi untuk mengecek apakah lampu LED yang kita temukan dari tempat sampah tadi masih bisa menyala atau tidak Caranya hanya seperti ini ya teman-teman sangat sederhana kalian tancapkan bagian ujung kanan dan juga kiri pada kaki lampu yang kita temukan tadi apabila lampunya tidak menyala artinya lampu ini sudah benar-benar putus dan apabila menyala lampunya akan terlihat sangat terang ini adalah cara simpel untuk mengecek apakah lampu ini sudah benar-benar putus maupun masih bisa digunakan ya teman-teman jika tidak menyala kalian bisa balik kutubnya menjadi kutub positif dan negatif Kemudian kita tancapkan pada kaki-kaki lampu yang kita temukan tadi. Oke, di sini nyala ya teman-teman. 
dan bagian pinggir tadi tidak menyala ini artinya masih ada kemungkinan lampu dari rangkaian yang tengah ini masih menyala dan saya kira lampu untuk bagian yang pinggir ini yang berwarna agak sedikit gosong ini adalah lampu yang sudah putus dan lampu bagian tengah ini adalah lampu dari rangkaian yang masih bisa digunakan oke seperti ini ya teman-teman saya rasa ini juga masih cukup terang meskipun hanya bagian tengah yang menyala selanjutnya tinggal kita potong kabelnya seperti ini dan kita sudah mendapatkan lampu yang bisa menyala Oh iya teman-teman, jika kalian menemukan bohlam lampu yang memiliki lampu berukuran lebih besar daripada dalam video kali ini Ini artinya cara pengecekannya juga masih sama ya teman-teman Tapi ampere yang dibutuhkan biasanya lebih besar Kalian bisa menggunakan cas yang memiliki daya lebih besar Seperti cas laptop maupun sejenisnya Jika kalian tes menggunakan cas HP tetapi hasilnya redup seperti ini ini artinya daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan lampu ini kurang besar. Oke, untuk input yang kita gunakan dalam menyalakan lampu ini hanya menggunakan adaptor cas HP seperti ini. Ini adalah adaptor dari produk Oppo ya teman-teman dan ini hanya 2 ampere. Artinya sangat hemat daya untuk menyalakan sebuah lampu seperti ini. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita tes bagian kutub positif dan juga negatif. Setelah ketemu seperti ini, langsung saja kalian sambung bagian kabel satu persatu. Oke, setelah semua kabelnya tersambung, langkah selanjutnya tinggal kita persiapkan double tip seperti ini. Double tip ini fungsinya untuk menempelkan lampu ke media yang akan kita jadikan penerangan. Oke teman-teman dan hasilnya seperti ini Sebagai contoh saya akan menempelkannya pada bagian sebelah sini Oh ya teman-teman untuk kabelnya kalian bisa menyambungkan dengan kabel yang berukuran lumayan panjang Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian Jika kalian ingin menempelkan lampu ini pada bagian atas Maka kabel yang kalian butuhkan juga lumayan agak panjang Dan untuk adaptornya kalian bisa menggunakan adaptor chest seperti ini dan hasilnya lumayan mantap Oke teman-teman untuk lampu bekas yang menggunakan input dari adaptor cas HP seperti ini Ini sangat hemat daya Dan juga sangat worth it untuk dicoba di rumah Dan ini juga lumayan terang ya teman-teman Oke dan hasilnya mantap Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari inspirasi usaha yang lainnya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton See you next video